Vale, me encuentro ya en el primer abandono. Si no habéis visto el vídeo anterior, os lo recomiendo. Está debajo en la descripción de este vídeo. Estamos haciendo una ruta explorando lugares abandonados en la isla de Gran Canaria. Y ahora mismo me voy a adentrar en el primer abandono. En este vídeo, como sabéis, me acompaña Vero y Mitchell de Jeep Islas Canarias. Que os dejaré sus redes sociales en la descripción. Y Cristina. Y lo que vamos a hacer es explorar esta pequeña casa. Que la verdad, me decías que no está vandalizada. No está vandalizada. Pero... A lo largo del tiempo se va deteriorando y cayendo. Llena, ¿eh? Está llena. Sí, ¿no? Agua de terror. Sin abrir. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la izquierda? Ojo. ¿Por eso no? Sí, ¿no? Wow. Esto es igual. Wow. Para que disfrute aquí, mira la Aquí encontramos todos los objetos de la cocina, ¿eh? La despensa con la comida aún y todo. ¿Y vosotros creéis que va a estar aún el caldito hecho ahí? No sé, aquí es la hora, no me ¿eh? ¡Hostia! ¿Eh? ¡Dios! Lo tiene adentro. ¿Y esta caja de televisión? ¡Hala! Esto es de la época muy antigua, ¿eh? No abra ese primero. No abra. A ver, he visto cosas peores, ¿sabes? No quiero abrir. ¿Y aquí qué nos recibe? A mí te voy a enseñar, Richard, el porqué le llamamos la casa de la costurera. ¿La casa de la costurera le llamáis? ¿Por qué le llamamos así? ¡Hala! ¿Preparado? Dale, dale. Dios. Y faltan cositas, pero eso me llevado, ¿no? Chiquita. Está por aquí. No, pues se había llevado. ¿sí? ¡Hala! ¡Qué locura! Y las camas hechas. Dios. Son con nosotros. Dios, qué pasado. Que tú dices que, que lo habéis puesto vosotros porque habéis venido a. Hemos venido a... varias veces. Hemos venido dos veces, dos o tres veces. ¿Qué pasa? Que lo vimos tan bonita y tan desastrada que una vez decidimos hacer un vídeo sí. de cómo era antes, o sea, todo desastrado, y después cómo lo dejamos nosotros, así, todo con las también bien quita, las cosas bien puestas, ¿sabes? Qué guay. Bueno, man, tirando. Un buen gesto de vuestra parte. Qué locura. Un cosita de un poquito. Y por la parte allá también creo que hay más. Dios santo. Madre mía. Madre mía. Esta no se abre. Madre mía. Huele antiguo, eh. La ropa eh, interior y todo de la mujer, la, los típicos vestidos esos que llevaban. Sí, lo que me acabo de encontrar aquí, la última cena, ¿no? Sí. Mira, Cris. De la última cena. Sí. La entrada. Mira, la cuna de niños en su y todo, ¿no? Sí. Es que a mí yo he por ahí. Yo no que lo voy a llamar. En alguna parte estaba con el rollo de esto, con ceniza. Ah, arena, mira, arena negra. Arena. Parece arena negra, arena. ¿no? Mira, que hay que, que conchas y tal. Caracol. Parece ceniza, ¿eh? Nos encontramos en el orfanato abandonado, más conocido como la Casa del Niño, el cual su actividad paranormal es abundante y donde las historias y las leyendas son también bastante elevadas. Vamos a explorar su interior, vamos a ver si, si escuchamos o vemos algo y vamos a ver lo poco que queda desde en su interior. Y bueno, deciros que hacía mucho tiempo que yo quería venir a este lugar. No. No, 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 no. Aquí guardaban libros o algo. No, aquí guardaban no, no, comida, cosas así. Sí, sí, sí. sí. Y el pinta de bueno, sabes lo que es realmente de ciencia ciencia. Pero se nota que eso es como para guardar, ¿sabes? Como almacenamiento, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mientras exploramos su interior, 
Vero y Michel nos van a contar algunas leyendas que cuentan, algunas experiencias que han tenido ellos, que por cierto, ellos también tienen vídeos muy interesantes aquí, y alguna colaboración, y la verdad que muy interesante también. Las escaleras. ¡Hala! Mira qué puertas. ¡Hala! Mirad esto. Cuando veo esto, me imagino a los, a los niños correteando por aquí, escuchándolo como cuando escuchas un colegio a la hora escolar. Vamos a subir ahora las escaleras, las ventanas. Me está empezando a dar un poco de nerviosismo. ¡Hala! Mirad el pasillo. Increíble. Wow, con, con sus pegatinas de los niños y todo. Qué locura. Porque últimamente aquí te decían los nombres de los niños. Sí. Pero como que no han borrado. Y luego las vistas que tenían. Esto es increíble. <risa> Aquí hemos hecho investigación y yo. Sí. Aquí pusimos una pelota y hace viento la pelota te mueve hacia allá. Claro. Te va para allá o te va para acá. ¿Cómo tú te explicas si la pelota te hace así? Te da vueltas en círculo. En círculo. En círculo. Sí. Y de ahí no se movía. Vale, aquí tendríamos otro pasillo, ¿no? Sí. Te duele la cabeza. Oh. ¿Qué sientes? Como dolor de cabeza, a mí como una puntadita. Sí. Me acaba de dar como una puntada en la cabeza, así tan rápido. ¡Hola! Y Cristian, una pregunta. Dime. ¿Qué sensaciones estás teniendo aquí en este lugar? Que hay algo de aquí que me dice vuelve. No es coña, ¿eh? Quieras o no, es como que me estoy imaginando los niños corriendo y todo. Y es como que tiene que haber una explicación a algo. Vale, después de hacer una pequeña parada a refrescar un poco y a organizarnos el plan de esta noche. Quiero deciros que ahora mismo nos vamos a preparar para la investigación, que sería el tercer vídeo de esta pequeña miniserie. Lo que vamos a hacer ahora, enseñaros un poco así por dentro. Y por cierto, como siempre os digo, suscribiros al canal porque va a valer la pena la investigación, porque es un lugar muy activo, con mucha fenomenología paranormal. Así que dicho esto, no me enrollo más y os enseño el interior. Acabamos de entrar al lugar y tengo que deciros que impone bastante. Un lugar acogedor, digno de una película americana. Aquí está la famosa, el famoso despacho de Don Jesús Ferrer Jiménez. Wow. Esta puerta, si tú le pedías de, por favor que te abriera la puerta o te la cerrara, esta puerta se abría o se cerraba sola. Con permiso, Don Jesús. ¿Eh? Se han es una lástima porque yo las fotos que he visto de este lugar estaba todo intacto. ¿eh? A ver, está muy hecho polvo, pero me apetece un montón hacer un encierro. He hecho un, un pequeño taller. Me da mucha lástima verlo así. A, a mí también, porque yo por lo menos lo he tenido más de 40 veces. ¿eh? Y yo, yo lo vi. Y tú lo has visto ahí en decadencia. A ver, yo lo primero que vi aquí. Estaba la brújula puerta, estaban todas las puertas, se me abrían, se cerraban las puertas, y era una locura. Pasos, lamentos, eh, no sé qué hacer. Había libros, había mesas. Chicos, si os gusta la exploración urbana, muchos sois los que estáis iniciando a visitar lugares abandonados. No intercambiéis ubicaciones por placer o gente desconocida. Hay gente que no sabéis a qué viene a grafitear y a destrozar. Que lo mejor es buscar vosotros vuestros, vuestras ubicaciones por vosotros mismos y sentiros satisfechos por haber encontrado la ubicación y luego ir a explorarlo, fotografiarlo y compartirlo. Mirad esto. Dios. La capilla. Vale, gracias a todos, de verdad, por estar viendo este vídeo. Debo decir que ahora lo que vamos a hacer es organizarnos para la investigación de esta noche. Vamos a hacer sesión de psicofonías, vamos a ver cómo trabaja Jeep Islas Canarias en las investigaciones. Deciros que os dejaré alguna imagen a través de mi Instagram y os dejaré algún short también. Espero que os haya gustado esta segunda parte y, como no, no os perdáis la investigación porque tiene pinta de que aquí van a pasar cosas. Voy a escucharle... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? 
Okay, okay, okay. ¿Estás aquí? 